Bom dia pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Extreme Terra. Assim como prometido alguns meses atrás, a gente hoje está vindo fazer a trilha da Cachoeira do Funil aqui em Buguaçu. É, já estamos aqui na entrada do, do, da trilha. É, não conhecemos a trilha, é a primeira vez que estamos fazendo. Vamos utilizar o caminho de um rapaz do Wicklock. Eu vou botar para vocês os créditos certinho do... do da trilha que a gente está utilizando é, para chegar aqui de carro é um pouco complicado a estrada é bem ruim mesmo hum, o, a gente tá com fiestinha aqui o é Meriva né Meriva ali do, do amigo ali do Juliano e foi sofrido tava combinando para chegar aqui sete e pouco da manhã chegamos aqui 8 e 15 então a gente já tá aqui na entrada da trilha a gente vai começar a fazer aí no decorrer do vídeo a gente vai mostrando tudo certinho eu espero que vocês gostem do vídeo, dê um like no canal. É, e aí, ah, lembrando, hoje a gente está com a participação do nosso membro do, da equipe, o William Crispim, olha lá. Estava sumido, olha lá. Selva! Apareceu, olha lá. Depois de 10 vídeos ele reapareceu. <risos> Fala, galera. Vocês vão ter uma experiência totalmente diferente, porque essa trilha não é fácil. Ela é raiz. Desculpa pra ver. É, não, tem que ser Não, o negócio tem que ter que tomar água, comer e beber água. Mas vai ser muito divertido. Espero que vocês gostem das imagens. Vamos tentar levantar um voo de drone lá pra mostrar essa cachoeira de cima. Se der tudo certo, curtam, compartilha e selva! Isso aí. Bora, pessoal, começar. Selva! Fala galera do Xtreme, nós estamos indo sentido a cachoeira da, do funil e paramos aqui nesse trecho. Olha que coisa linda. Por uma casa ali acredito que tem uma a nascente do rio, que logo aqui na frente acredito que vai ter uma outra cachoeira e a gente vai tentar chegar lá. São 7 horas e 25 minutos da manhã desse feriado de dia 21 e... Né? Encontramos aqui um acampamento provisório. A gente vai chegar até lá. Esse ponto aí, vamos lá. É, no decorrer aqui do, da estradinha, para chegar na entrada da cachoeira do funil, a gente encontrou uma outra cachoeira aqui. A gente até conversou com o morador aqui, perguntando. Ele falou: ah, a cachoeira fica ali na frente, mas não é a do funil ainda. É a, uma outra cachoeirinha aqui na estrada, mas da horinha também. Vamos chegar nela aqui. Ah, deixa eu mudar. Pausar e mudar de câmera. Aqui, ó, uma quedinha da hora, gente. Sensacional, é a galera. Não. Ela tem duas quedas. Linda. Depois vai dar pra ter uma quatro. Três a quatro metros. Limpa, você tem que ver o fundo da. Da horinha, gente. Do, do poço, né? Já é uma cachoeira, a nossa primeira cachoeira. Não chegamos no funil ainda, mas... Baseado nessa daqui, ó, a gente pode ver que as árvores ó, são muito grandes. Por isso que a chance de se perder lá é, é bem porque eu não tenho mais o sol para me direcionar. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai seguir por essa estrada, o sítio com a entrada fica aqui na frente. É, a estrada aqui, as condições dessa parte aqui é um pouco zoadinha. Se o carro não for bem resistente aqui, fica... Fica travado nas raízes e pedra aqui. 
Tem que subir bem na manha. Então vamos lá. Bora. Uma cachoeira do funil. Agora são, deixa eu ver aqui, sete e meia da manhã. Provavelmente vamos chegar umas 8 horas ali. Deixar o carro estacionado no sítio ali. Ver com o dono ali se é um local para deixar. E vamos embora. Até o vá. Pessoal, já estamos aqui já na trilha, estamos seguindo aqui pelo Wicklock, aqui a navegação por GPS é meio chatinha. Já pegamos aqui a primeira bifurcação é, no ponto d'água, manda seguir para o lado direito. E já estamos há 10 minutos caminhando. Vamos embora. O geral, o, a, pelo que a gente viu nas informações, o pessoal que fez... E gravou essa trilha que a gente tá usando no Wicklock. Falaram que levaram 4 horas para chegar lá. Porque foram prestando atenção. Nunca tinham feito. Por enquanto a trilha é bem demarcada no comecinho. Vamos ver um pouco mais para frente. Que o pessoal fala que tem muito palmiteiro. Aqui esses negócios. E eles acabam abrindo outros caminhos paralelos. Mas vamos lá. Por enquanto tá de boa. Selva. Uh, uh. Bom pessoal, chegamos numa parte assim, da trilha aqui que o pessoal fala que é a casa do Champinha não, né? ou o cativeiro não, 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 do Champinha. Não, 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 não. Que foi aonde não aconteceu não, aquele, não, não. aquele crime bem odioso, né? Anos atrás. 2003, estava em 2003, né? Foi aconteceu no mundo inteiro. O mundo inteiro falou sobre essa história. E segundo informações, eles falam que aqui era o cativeiro do Champinha. É, onde ele manteu a menina aqui, né? Por alguns. É, uma cama. Isso não é uma coisa boa de estar se falando, né? Mas... Vamos seguir. Sinistro, hein? Sinistro, o lugar realmente é, é, é carregado. Você tem que ver? Tem água. Tem água aqui em cada lugar, não? Não, não tem água. Bom pessoal, depois que a gente sai aqui da casa do, do Champinha, a gente tá seguindo aqui e parece que tem que virar aqui pro lado direito. Tem uma bifurcação, a gente tentou ir pro lado esquerdo, só que o Wicklock começa a dar erro. Ele manda ir pro lado direito. Então a gente tá seguindo aqui, tem um rio do lado esquerdo. O que que achou aqui? Opa, pulou. É... Fala que tem um ponto d'água. Quem tá seguindo? Por enquanto tá bem delimitada a trilha. Vamos lá, vamos ver. Se a gente não tem que voltar. Pô, 
Pessoal, é, para quem não sabe, aqui também na trilha a gente encontrou os fornos é, de antigas fazendas de carvão. Estilo tem lá no núcleo Curucutu e na Fazenda Maravilha. Olha aqui, ó. Tudo aqui era o forno. Entra lá dentro, tem, tem, tem cabelo lá. Então, você quer que eu entre para ver se tem cobra? Aqui, ó. Aqui era um antigo forno. Bacana. Se eu não me engano, falaram que lá pra frente tem outros já com a construção ainda. Ó, é forno mesmo. Ó, parede de concreto aqui. Tijolinho. Só que deve ter caído o teto. Bom, vamos ver se a gente... A gente já tá caminhando há uma hora. Já estamos na metade do percurso. Tem umas partes das trilhas que realmente ela é bem fechada mesmo. Tem que prestar atenção nas bifurcação. Mas por enquanto tá tranquilo. Vamos lá. Selva. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And Galera, o ar tá muito bom, cara. Nós temos que cruzar esse rio várias vezes. Olha só que coisa mais linda, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui perto. Olha só. Que sensacional. E nós vamos cruzar esse rio várias vezes, várias vezes. Porque ele, ele serpenteia entre a floresta aqui. Até chegar a Grand Mestre. Vamos lá, Selva. Pessoal, já estamos caminhando a 1 hora e 40 minutos. Mata aqui, o local tem bastante bifurcação mesmo, hein? Nem que o pessoal falou. É meio chatinho. Já percorremos cerca de 3 km. e meio. Tem umas marcações aqui. O pessoal utilizou aquelas fitas zebradas para fazer a marcação da trilha. Ó, aqui, ó. Ó. Tem várias fitas zebradas dessa. Amarela e vermelha, amarela e preta. Pelo caminho. Mas... É chatinho mesmo de se perder aqui, viu? De noite, sem chance. Se tiver muito de noite aqui, o cara já se lascou pra sair daqui. É. Tem que sair de tarde... Tem que 
Tem que escurecer aqui, senão se lasca. Bom, vamos lá. Tem mais algumas horinhas de caminhada aí. Salvar. É pessoal, já estamos aqui a duas horas de caminhada. Duas horas. Olha, a mata bem fechada aqui, viu? Realmente. Parabéns para quem descobriu essa cachoeira. Como a gente está achando muito antigos fornos de, de carvão, provavelmente foi os, os carvoeiros que descobriram essa cachoeira aqui. E meu, olha. Muito bambu. Aqueles bambu que corta a pele, meu, que gruda. Nossa, você fica que fica com a pele toda machucada. Recomendo quem vir aqui vir com brusa de manga comprida. Não fazer que nem nós que estamos com brusa de manga curta. Eita! Vamos lá. Tem mais umas caminhadas. Ó. O Wicklock já avisou aqui que tem alguma coisa aqui na frente. Então, vá. Que legal, a natureza não deixa de nos surpreender. E começa onde os caras começam a estar tudo doido. Nós vamos andar pela margem e todo o tempo temos obstáculos e olhar bem, bichos peçonhentos e as armadilhas que a trilha nos traz. Porém, olha que legal, cara. Às vezes você se machuca porque. Você fica abismado com uma água transparente dessa, um rio raso e de proporções incríveis. É isso aí, Selva. Uma coisa para vocês, já estamos um tempo aqui caminhando, olhando, galera, tudo aqui. Opa, caiu o negócio do celular aqui. É... Eu acho que essa cachoeira aqui deveria se chamar Cachoeira Escondida, bicho. Que o bagulho longe e escondido do caramba, viu, meu? Vou te falar, hein? É... Só fala que é difícil, o acesso é difícil mesmo, viu? Parabéns pra quem descobriu ela aqui, o... Porque é longe, hein? Mas ó, fiz a cachoeira do meu Deus lá em Eldorado e todo esse trecho de pedra que a gente tá vendo aqui, ó, a gente tá vendo que ela não, pelos musos que tá na pedra, não sobe o rio há muito tempo. Mas qualquer vacilo que nós dermos aqui pode ser fatal. Mas olha só, a gente tá muito perto agora, com certeza já dá pra sentir. Agora vamos pegar uma trilha diferenciada aqui, isso aí, ó. Agora vamos pro Wick Lock, né, pra ver que, Agora que doideira é essa. Se nós vai seguir pelo rio. É, pelo que tá marcando aqui, ó. Ó. Nossa, A gente véio. vai ter que seguir pelo rio. É, isso aqui é a montanhosa, tá vendo? É, ó. a montanhosa dentro do rio. Dentro do rio. Então vai ter que seguir dentro do rio. É, e você vê que a gente fez uns cortões, uns caminhos até é. mais rápido que eles. Que nem aqui, ó. Que foi aquele trecho que a gente ganhou. E 
você vendo pelos pontos pretos que tinha montanha lá, é verdade. Para 2018. Vamos lá. Bom, vamos lá. Seguir o rio. E tomar cuidado aqui para não cair e se machucar, né? Bom, pessoal, é isso aí. Quem vinha aqui, ó, tomar cuidado. Ó. Um monte de pedra mesmo, escorregadia pra caramba. Bom, é isso aí, deixa eu travar o celular aqui pra não cair na água. Selva. Pessoal, chegamos, estamos quase já na retinha final aqui da para chegar na cachoeira do funil. Chegamos já aqui no Mirante, ela, já, já estamos dá... ouvindo ela e vocês têm que sentir a brisa, cara, que sensacional, mano, e a visão. Deixa eu ver se eu consigo dar zoom aqui. As ó. montanhas, ó, a galera, as montanhas se traçam uma com a outra, que, que incrível, cara. É o sol fazendo como... sombra. Mesmo a gente acostumado com isso, a gente ainda sabe. Admira com as coisas de Deus. É isso aí. Tá no próximo. Laís morrendo. Fuscão muito louco. <risos> Juliano calibrado. Cara, olha o tamanho dessa árvore aqui, bicho. Linda demais, cara. Linda demais. Olha. Ó. Grande, hein? Quantos homens pra abraçar? Três, quatro? Acho que três. Bom pessoal, chegamos aqui no um dos pontos de água, a cachoeira do topo da serrinha. 
tomar um pouco de água. Já estamos próximo já da cachoeira do funil. Conseguimos chegar. Um pessoal acabou de passar pela gente aqui. Passou um pouco mais com pressa. E aí, vamos recarregar essa energia, tomar uma água e vamos descer para a cachoeira. Até o bar. Bom pessoal, estamos aqui a 5 minutos da cachoeira já. O pessoal tá, tá batendo foto de gogumelo aqui. Tem uma turma na nossa frente aqui. Olha o barulho da cachoeira. Ó. Daqui dá para ver ela um pouco, mas a lente do celular aqui não pega. A GoPro também tá um pouco mais distante. Ó, o pessoal gritaria. Por isso que a gente não achou nenhum animal no, na, no caminho aqui, né? Meu? Tem um grupo muito grande aqui na frente. Achamos que ia chegar sozinho aqui, mas... Hoje não deu muito certo. Bom, vamos lá, falta pouco. Pessoal, depois de três horas e meia de caminhada, chegamos aqui na Cachoeira do Funil. Olha a cachoeira, cara. Olha isso. A cachoeira, ela é muito grande, muito alta, viu? Bem imponente. Vale todo o esforço. Agora a gente vai tomar um banho, tentar gravar com a GoPro embaixo d'água, vamos ver. Fazer o rango, né? E se preparar para a volta. Durante todo o trecho a gente tem que pegar as nascentes, vai indo, vai indo. E aí, ó, se encontra nesse, nessa piscina gigante de águas transparentes. Com mais de 60 metros de altura Cara, com certeza Eu vou pesquisar direito, mas olha só a majestosa Ela tem uma Uma laje lá em cima E daí ela vem, olha só que lindo cara. O que ela faz ali, ó E como nós não somos bobo e nem nada Nós vamos ter que dar um chibum aí Silva!
até que viu tudo, a gente não viu nada ainda. Olha a força dessa caçula. Meu! E foi a segunda piscina dela, a segunda. E olha lá embaixo. Eu tô! Uh! É, tem um... Cuidado pra não cair aí, cara. É alto! Cara! Eu acho que depois da usina foi uma das melhores que eu já vi, viu? Que beleza, que beleza! Olha a força dessa água, a limpeza dela. Ah, mas tem uma via pra descer lá, não? Tem não, tentei achar aqui. Cadê a corda, né? Aí é Com a corda dá. Puta, que legal. Cara, hum. A força dela ali deve ser monstro, hein? Deve ser pancada. Nossa, ali. Eu e o Bruno fizemos Olha. uma cachoeira. E nós fizemos uma... Olha isso aí. Foi muito louco. Essa aqui é a segunda queda, porque a primeira, galera, olha lá embaixo, olha isso, aqui ó, é quase 60 metros ou mais, aí eu venho, tem essa queda aqui, aí eu tenho esse poço aqui, e ó, não cabe nem dentro do celular, tamanha é a grandeza desse dessa cachoeira, realmente vale a pena todo o sacrifício a força que tem essa água ó. você já pensou tomar um banho ali ó nunca mais você vai ter dor de coluna se você não ficar paraplégico <risos> ah, Júlio de Santos tá ganhada não Cara, ali embaixo deve estar louco. Não, você é doido, cara. Eu tô doente porque eu não. Eu tô doente porque eu não posso ir ali pra baixo. Eu tô Bom pessoal, é isso aí, assim termina a nossa aventura, nos despedindo aqui da Cachoeira do Funil, agora são duas horas da tarde em ponto, vamos ter que tentar chegar lá onde deixamos os carros em no máximo uma hora e meia, duas horas, porque a mata aqui é fechada, se escurecer a gente se lasca, e é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deem um likezinho aí, curtam o canal e aguardem aí para as nossas próximas aventuras. Extreme, selva!